Khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan, đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến kéo dài 20 năm trong cảnh tượng hỗn loạn và chết chóc những ngày gần đây, Tổng thống Biden vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Do cựu Tổng thống Donald Trump đã tiến hành một thỏa thuận với Taliban vào năm ngoái về việc rút quân, nên Tổng thống Biden khẳng định ông không còn lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục thỏa thuận mà ông kế thừa từ người tiền nhiệm, hoặc điều hàng chục nghìn binh lính quay lại Afghanistan khiến tính mạng họ bị đe dọa trong cuộc chiến bất tận. Nói cách khác, đây là quyết định giữa việc đưa quân vào và rút quân ra. Giữa việc rút toàn bộ quân và leo thang xung đột không hồi kết, Tổng thống Biden khẳng định rằng trên thực tế không có sự lựa chọn bởi ông biết rõ từ lâu người Mỹ đã không còn ảo tưởng về cuộc chiến tranh Afghanistan và muốn rút khỏi đây hơn. Thỏa thuận rút quân mà Tổng thống Donald Trump để lại đã khiến Tổng thống Biden phải cố gắng chia sẻ trách nhiệm trong quyết định này. Chỉ có một thực tế ảm đạm duy nhất, hoặc tuân theo thỏa thuận để rút quân, hoặc leo thang xung đột và đưa thêm hàng nghìn quân Mỹ quay lại chiến đấu ở Afghanistan, tiếp tục quấn vào thập kỷ thứ ba của cuộc xung đột. Tổng thống Biden nhận định khi Taliban chiếm được Kabul vào giữa tháng 8. Dù vậy, một số quan điểm chỉ trích cho rằng có những giải pháp thay thế mà mặc dù không làm hài lòng tất cả mọi người nhưng sẽ không dẫn đến chiến thắng hoàn toàn của Taliban, đồng thời có thể tránh được hàm họa đang diễn ra hiện nay ở Kabul và các tỉnh khác. Một số quan chức trong đó có cả những nhà lãnh đạo quân sự hiện nay của Lầu Năm Góc như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin hay tướng Mark A. Millen, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng việc duy trì một lực lượng khiêm tốn từ 3.000 đến 4.500 quân với việc sử dụng các máy bay không người lái và hỗ trợ trên không có thể giúp các lực lượng an ninh Afghanistan tiếp tục trì hoãn Taliban và không khiến cho người Mỹ gặp rủi ro. Đây là một giải pháp thay thế có thể ngăn chặn sự phá hủy và có thể giúp chúng ta đảo ngược một số thành quả mà Taliban đạt được những năm gần đây. Tướng David Spichos, chỉ huy về hưu của quân đội Mỹ tại Afghanistan và cựu giám đốc CIA nhận định. Với việc quân đội Afghanistan chiến đấu trên trận địa và Mỹ hỗ trợ trên không, lực lượng này sẽ có thể chống đỡ được mà không tổn thất nhiều về tính mạng và tài sản. Cựu quan chức Mỹ đánh giá. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã bác bỏ một giải pháp thỏa hiệp giữa hai lựa chọn đưa quân vào và rút quân ra khi cho rằng điều đó chỉ khiến ngày càng có nhiều cuộc chiến hơn. Trong bài phát biểu ngày 27 tháng 8, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Spaki cho biết trên thực tế chỉ có thể lựa chọn giữa hàng chục nghìn binh lính Mỹ quay lại nơi mà tính mạng họ bị đe dọa và rút quân khỏi Afghanistan. Dĩ nhiên có cả những lựa chọn khác nhưng mỗi lựa chọn đều dẫn đến những hệ quả của nó. Đó là quan điểm của tôi, bà Jen Spaki cho hay. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ của bang Connecticut Christopher Murphy, người ủng hộ quyết định rút quân của Tổng thống Biden cho rằng những người ủng hộ việc duy trì một lượng binh lính Mỹ ở Afghanistan là những người đã không thể chiến thắng cuộc chiến trong hai thập kỷ này, song lại vẫn muốn tiếp tục điều đó mặc dù chúng ta đã thua trong 6 đến 8 năm qua. Mỗi người đều có một kế hoạch nhưng tôi đã làm việc trong vấn đề này đủ lâu để hiểu các kế hoạch này đều tồi tệ. Thực tế này là không thể thoát khỏi. Ông Biden là tổng thống thứ ba quyết định chấm dứt cuộc chiến ở Afghanistan. Cuộc xung đột khiến hơn 2.400 binh lính Mỹ và 240.000 người Afghanistan thiệt mạng, cũng như tổn thất khoảng 2.000 tỷ USD. Gần 100 binh lính Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Afghanistan trong 5 năm qua, cho tới khi các cuộc đánh bom do ISK thực hiện trong tuần này ở sân bay Kabul khiến 13 lính Mỹ thiệt mạng. Quân đội Mỹ chưa chịu tổn thất nào về nhân mạng kể từ khi thỏa thuận dưới thời cựu tổng thống Mỹ Trump được ký kết. Theo thỏa thuận dài 4 trang được ký hồi tháng 2 năm 2020, ông Trump đã đồng ý rút toàn bộ quân Mỹ vào mùng 1 tháng 5 năm 2021, dỡ bỏ trừng phạt và hối thúc thả 5.000 tù nhân mà chính phủ Afghanistan giam giữ, dù sau đó điều khoản này đã bị cắt bỏ khỏi thỏa thuận. Trong khi đó, Taliban cam kết sẽ không tấn công quân đội Mỹ trong quá trình rút quân, cũng như sẽ không để các nhóm khủng bố sử dụng Afghanistan như một căn cứ để tấn công vào Mỹ. Trong khi Taliban đồng ý trao đổi với chính phủ Afghanistan thì không có gì được công bố công khai, như một phần trong thỏa thuận ngăn cản Taliban kiểm soát đất nước bằng vũ lực như lực lượng này từng thực hiện, cũng như tái áp đặt các quy định hạ khắc lên phụ nữ. Đây là một sự mặc cả một chiều mà cựu cố vấn an ninh quốc gia thời kỳ cựu Tổng thống Trump, ông Hatcher McMaster, được gọi là thỏa thuận đầu hàng. Tổng thống Biden đã bổ nhiệm ông Jack Sloven, cố vấn an ninh quốc gia là người điều hành việc đánh giá giữa các cơ quan về chính sách Afghanistan, Đội ngũ của Tổng thống Biden đã cân nhắc đến những lựa chọn khác, trong đó có việc duy trì một lực lượng nhỏ nhằm thực hiện các chiến dịch chống khủng bố hoặc hỗ trợ các lực lượng an ninh của Afghanistan, thế nhưng sau đó cho rằng đây là quan điểm bất khả thi. Và điều đó khiến huy động thêm binh lính sẽ còn tiếp diễn. Họ cũng thỏa thuận xem liệu có thể tái đàm phán thỏa thuận dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump để đạt được thêm một số nhượng bộ hay không, nhưng Taliban tuyên bố rằng lực lượng này sẽ không quay lại đàm phán và coi thỏa thuận dư
Tuy nhiên, các chuyên gia về an ninh đã cảnh báo Tổng thống Biden rằng việc rút quân diễn ra càng lâu sau khi quyết định được thông báo thì tình hình càng trở nên nguy hiểm. Theo các cố vấn, điều có ảnh hưởng đặc biệt tới Tổng thống Biden là một loạt các đánh giá của cơ quan tình báo cho thấy Nga và Trung Quốc muốn Mỹ tiếp tục xa lầy ở Afghanistan. Cuối cùng, các quan chức đều cho rằng mỗi lựa chọn cuối cùng đều dẫn đến một trong hai giải pháp, đó là rút toàn bộ lực lượng hoặc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh kéo dài và nguy hiểm với nhiều binh lính hơn. Ở thời điểm này, quyết định đã được đưa ra và không thể rút lại, Tổng thống Biden đã có lựa chọn của riêng mình. Ông muốn trở thành Tổng thống chấm dứt cuộc chiến dài nhất nước Mỹ. Dù đúng hay sai, ông đã đưa ra quyết định và tiếp tục thực hiện nó mà không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào.